automehaničar, taksista, arhitekta, fizioterapeut, preduzetnici, vlasnici beogradskih kafana, nekadašnji vojnik i bivši pripadnik MUPA. Žive u različitim gradovima Srbije. Nemaju zajedničke poslove osim jednog. Veruje se da je ovaj kartel stoji iza višetonskih pošljki kokaina koje su stigle u Evropu iz Kolumbije, Brazila, Ekvadora, ali i preko Zapadne Afrike kao logističko-transitne porodiške. Ova međunarodna akcija rezultirala je uklanjanjem najveće kriminalne organizacije za trgovinu drogom sa Balkana. U tri akcije tokom 2020. godine zaplenjeno je gotovo sedam tona kokaina. To je najveća zaplena droge na ruti koju su organizovali i kontrolisali trgovci sa Balkana. Snimat će dokumentarac po nama. In 2020, the epidemic of the coronavirus started. All the resources of the country, especially in Europe, were focused on preventing the spread of the virus. The borders were closed, the economy was closed, the trade was almost broken. However, more than a million dollars of narcotics was not stopped. The unusual situation in the whole world, due to the fear of life, the narco dealers came to the hand. Oni su već tada usavršili novi način ugovaranja poslova. Nisu putovali, nisu se sastajali, sve su radili i dogovarali uz pomoć kriptovanih telefona. I pre početka pandemije, kriptovane aplikacije su im ubrzale posao sa jedne, a smanjile troškove sa druge strane. Za policije su njihovi kontakti bili nevidljivi, a kriminalci su poslove mogli da ugovaraju i prate u realnom vremenu. Droga je, međutim, bila stvarna i vidljiva, i to u tonama. Kokain iz laboratorija u džunglama Latinske Amerike do evropskih luka stiže preko okeanskim brodovima, gde se tone droge sakrivaju u najrazličitijem legalnom teretu. Od cementa i starog gvožđa do banana i kakao ljuski. Nabavna cena čistog kokaina od 5000 dolara u Južnoj Americi na evropskim obalama dostizala je iznos do čak 30.000 dolara po kilogramu. Petostruka zarada ujedinila je kriminalce širom Evrope. Prema podacima Evropola iz 2021. narko grupe sa Balkana preuzele su kontrolu nad gotovo polovinom evropskog tržišta kokaina koji se krijumčari iz Južne Amerike i distribuira po Evropi. Novac, brodovi i posada ulaznica su za dogovore sa kokainskim bosovima Latinske Amerike. A baš to imaju balkanske grupe. Sa Srednjom pomorskom školom i pomorskom akademijom, koja svake godine odškoluje na stotine pomoraca, grad Kotor, stari pomorski grad na Crnogorskom primorju, poslednje dve decenije postao je jedna od centralnih tačaka u globalnom švercu kokaina. Posade iz ovog grada uglavnom angažuju kriminalci sa prostora celog Balkana, jer govore istim jezikom, što olakšava dogovore. Kako balkanski šverceri stižu do najvećih tovara kokaina u Latinskoj Americi i kako se ta droga transportuje ka Evropi, otkriveno je na skoro 600 strana optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije u slučaju nazvanom Balkanski kartel. Ova optužnica podignuta je u novembru 2023. a potvrđena u januaru 2024. Šverc kokaina, opisan u optužnici, događa se u trenutku kada ceo svet stoji.
25. februara 2020. vlasti na holandskom Karibskom ostrovu Aruba zaplenile su više od pet tona kokaina sa teretnog broda Aresa, koji je plovio ka Grčkoj i uhapsile 11 mornara i kapetana broda Crnogorske posade zbog trgovine narkoticima. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je hapšenje deo višemesečne međunarodne akcije koju su pokrenuli crnogorski, srpski, holandski i britanski istražitelji. Teretni brod koji je plovio pod kamerunskom zastavom isplovio je iz Surinama početkom februara 2020. Pristao u Gvaranau u Venecueli i išao za Solon u Grčkoj. Ko je stajao iza šverca te narkoture tada nije bilo poznato. U junu 2020. drugi tovar kokaina stiže do belgijske luke Antwerpen. Policija je pratila tovar do magacina. Zaplenjena je gotovo tona i po kokaina sakrivena u kakao ljuskama. Tovar je stigao preko luke u glavnom gradu Sierra Leonea. Usledila su hapšenja. Organizator je opet ostao nepoznat. 4. augusta 2020. zaplenjeno je 743 kg kokaina neposredno po izlasku kamiona sa kontejnerom iz luke Rotterdam u Holandiji. Kokain je na kontejner broda ukrcan u Ekvadoru, u luci Posorha, i 17. jula 2020. krenuo je ka luci Rotterdam. Ovoga puta kokain je bio sakriven među tovarom sa bananama. Na izgled nepovezane zaplene, ukupno oko 7 tona kokaina, postaće važan dokaz dve godine kasnije. Tokom 2022. u Srbiju iz Francuske stiže prepiska sa Sky aplikacije, koja otkriva ko je i kako dogovarao kupovinu droge, od koga je kupljena, ko je platio, ko je i kako organizovao transport, gde je utovarena, kako je sakrivana, a kako otkrivena. Zahvaljujući kriptovanoj aplikaciji koju su koristili učesnici šverca, oni u ovom poslu nisu morali ni da se sastaju uživo. Sve je organizovano iz Srbije, a droga je putovala od Južne Amerike do Luka u Belgiji i Holandiji. Opuštena i potpuno otvorena komunikacija kriptovanim telefonima pokazuje da su učesnici šverca bili sigurni da policija ne može da ih otkrije. Pripreme za veliki posao prebacivanja tona kokaina Prema sumnjama policije i tužilaštva počinju u decembru 2019. godine. Posao organizuje jedan čovek, uz pomoć saradnika okuplja posadu, zakupljuje brod, pronalazi legalni teret koji će biti pokriće za plovidbu, otvara firme pa prikuplja novac od zainteresovanih da sa njim uđu u posao. Sve se dogovara Sky porukama. Posao počinje odlaskom posade iz Crne Gore, avionom iz Dubrovnika za Las Palmas u Španiji, gde je usidren teretni brod Aresa. Kako izgledaju dogovori, delom otkrivaju poruke sa Skaja, skinute sa servera u Evropi, a koje u Srbiju stižu putem pravne pomoći iz Francuske i koje tužilaštvo citira u optužnici protiv Balkanskog kartela. Rus 2, karte dobili, lete 5. decembra, 6. suno Las Palmas. Brodom Aresa, koji plovi pod kamerunskom zastavom, upravlja Crnogorska posada. Prema podacima Interpola iz Španije, isplovljavaju za luku Dakar u Senegalu, pa preko Brazila pristaju u dve luke u Venecueli. Već na početku plovidbe od Španije do Senegala pojavili su se prvi problemi. Brod je star 42 godine, a posada ostaje bez hrane, vode i interneta. JBG, raspadni brodovi, zato ih i daju za ovaj naš posao. 
Nema razloga za toliko nepoverenje i stres, a ti ljudi su pošli na put da urade veliki posao i zarade velike pare, pa prirodno je da u svemu tome bude malo muke. Grupa rešava i kako da pokrije novonastale troškove. Pa da vidimo da stvarno riješimo probleme. Najpametnije je da se u skladu ko koliko učestvuje količinski s robom u poslu, raspodeli i taj propratni trošak koji se pojavljuje neplanirano. Damo im 30 soma na Rus 2 i damo i ovima na Rus 1, 20-30. Upravo tako ćemo, brate. Dodajemo lovu i guramo. Rus 2 je brod Aresa, a Rus 1, po svemu sudeći, drugi brod Pohorov, o kome u narednim citiranim porukama nema detaljnijih podataka. Ko koliko daje za hranu, vodu i sve potrebštine, dogovaraju u hodu, ravnopravno u odnosu na to koliki je čiji deo u robi kokainu. A cela plovidba pokrivena je i legalnim teretom. Na brod je ukrcan cement, koji se u Venecueli menja za staro gvoždje, a iz Venecuele taj otpad kreće za Grčku. Legalan posao ugovara firma koja je pod kontrolom grupe. Otvorili smo firme, tamo naše, i radimo sa našim brodovima. Ovih 50 hoćeš u dva posla ili u jednom. Stiglo juče skoro dva mil za našu tonu. Radimo dva posla u deset dana. Hoćeš u prvi svih 50 ili u dva po 25. Ja ću dva puta po 50. Uvek bolje podeliš rizik. Oba broda su naša, ali ćuti. Ako ovo prođe, ubacujemo i treći. Samo da ćutimo, ovo će trajati. Računam šest tura. Presretnuta komunikacija otvara sumnju da je ova narkogrupa u to vreme organizovala šverc mnogo većih količina kokaina od onih koje će kasnije biti pronađene na Rubi, a zatim i u lukama u Belgiji i Holandiji. 4-5 tona ili 9-10 tona. 1700 za Afriku, 3500 bulk, 1300 do 2000 druga grupa bulk, 1700 je poseban posao za Afriku. Top, brate, to su dve grupe. Da, da, obavezno moraju dve. Finale dogovora za brod Aresa na Arubi odigrava se 23. februara 2020. Koronavirus polako, ali sigurno zatvara ceo svet. Ali posao sa kokainom nestaje. U čet grupu u kojoj su organizatori šverca stižu i prve fotografije na kojima se vidi priprema i pakovanje kokaina u pakete. Stižu i poruke da brod pune dve grupe na različitim koordinatama, da su morali da napune tri tone, te da je od drugog dobavljača morala biti dogovorena još tona, zbog velikih troškova. Da bi ovaj posao uspeo, mi smo morali tri tone da utovarimo, inače bi, brate, sve išlo u minus. Brate, nismo mogli da dozvolimo da pošaljemo pet miliona i na kraju da uradimo posao da budemo milion evra u minusu, jer mi imamo mnogo. Mnogo troškova oko broda. I, brate, bili smo prinuđeni da dogovorimo posao i sa drugom ekipom. U porukama su razmeljene fotografije utovara kokaina na plaži. Došlo je do manjeg kašnjenja, jer je, kako piše u porukama, carina tog dana kasnila sa papirima za legalan tovar. Posada zato prijavljuje lažni kvar na brodu, kako bi transport bio pomeren za veče. Napadamo ponovo večeras. Za to vreme okrivljeni dogovaraju i koordinate mesta za utovar kokaina u blizini luke Punto Fio u Venecueli. Plan je da droga malim brodovima bude prebačena do broda Aresa. Razmenjuju se i fotografije droge na obali na mestu utovara. Organizatori imaju svog čoveka na terenu. To su slike od danas. Kaže da su da malo prepakovali, da su speedboat u vodi. Tamo ima 30 naoruženih ljudi. Hvala ti što si pustio da ravnopravno uložim pored tebe. Zajedno pobeđujemo. Idemo. Kroz poruke razmeljen je i način na koji bi trebalo da se spakuju paketi, da se mreža ne rastegne i ne zaglavi dizalica. Dogovor je da se sve pakuje u džambo vreće, kako bi se osiguralo da bezbedno prebace kokain. 
jer uneti u čamac toliku silu dok je čamac na vodi je haos. Teško i kad uneseš da posle napraviš balans u čamcu. Zato to sa džambo vrećama je pravo rešenje problema. Utovar je očigledno bio uspešan i pet tona kokaina uneto je na teretni brod. U noći 23. na 24. februar brod Aresa kreće ka Evropi. Bato, isplovili smo. Ipak nisu uspeli da ostanu neprimećeni. Dežurnom oficiru obalske straže u Karibskom području 24. februara 2020. godine stiže WhatsApp poruka od obaveštajnog odeljenja Kolumbijske mornarice. Poruka o tome da je nepoznato Go Fast plovilo izvršilo pretovar narkotika na komercijalni brod Aresa pod kamerunskom zastavom koji se nalazi u vodama Venecuele. Obaveštenje je prosleđeno jedinici Joint Rescue i Koordinacijonom centru obalske straže za područje Kariba. Tužilac daje nalog da se uđe na brod. Obalska straža Holandije u karibskom području pokušava presretanje broda. Posada broda se međutim oglušuje na sirene, rotaciona svetla, pozive preko internacionalnih kanala. Obalska straža tada upada na brod. Kapetanu Crnogorcu Željku Dragišiću naređeno je da okrene brod koji će biti sproveden u luku grada Oranjestad. Tu počinje pretres. Organizatori Šverca saznaju da je brod zaustavljen. U panici su, ali u prvom momentu ipak veruju da je u pitanju samo inspekcija. Ređaju se pitanja zašto je brod zaustavljen i da li je na Karibima stroga kontrola. Proći ćemo inspekciju. Posle ovoga, brodovi idu u otpad. Mislim da su sigurni da je na brodu, ali ne mogu da pronađu. Nisu ni svesni da su pomorci već napravili kobnu grešku. Konopac koji je bio u kontaktu sa drogom, ostavljen je na palubi. Na brod stiže pas tragač koji to odmah oseti. Policajci zatim ulaze u mašinsko odeljenje. Zbog tragova sveže farbe na šrafovima za poklopac rezervoara, policija otvara rezervoar broj 9 i nalazi sakrivene pakete sa kokainom. Organizatori još ne znaju šta se događa. Brate moj, priveli su ih na Aruvu i nemamo nikakav info. Zadnje što imamo jeste da je šest policajaca na brodu i idu na Aruvu. Jesu, brate, usidrili i pustili i sad se vozaju u krug. Šta rade, nije nam jasno. Mi nemamo komunikaciju nikakvu sa njima. Ovo su info iz firme koja gleda dešavanje na satelit. Da još ništa ne javljam čelavom. Bolje, brate moj, za loše vesti nikad nije kasno. Tražit će mi ime broda. Aresa, brate moj. Petog februara u četiri sata i dvadeset minuta jedinica za organizovani kriminal pleni brod Aresa. Istražni tim Mornaričkog korpusa istog dana iz rezervuara vadi 211 paketa kokaina. Ukupno više od pet tona. Tokom dana i organizatori, kupci kokaina, svesni su da je plan propao. Ali kako? Naš brod je pao. Naša roba. Sranje. Sranje u PM. Praćeni ili šta? Naši ljudi. Kako to da padnu u PM? Još mi kaže Bosanđeros da su nadletala dva aviona u poslednje dva dana. Nešto tu nije ok. Cinkarenje neko. Dojava. Ko zna? Tada već gledaju vesti koje objavljuje karibski portal 24 Oras Aruba o akciji policije. Obaveštavaju jedni druge da su Vesto Zapleni objavile i Podgoričke vijesti. Vesto tome da je više od pet tona kokaina u rukama policije već je zvanična. Pao je bus. Biće sutra u novine. Sve naše stvari su izgubljene. Jedanest mornara je uhapšeno naših. Kapetan, svi živi i bata. 
Šta da kažem visokom? Istinu da je palo i kako je palo. E, 11 momaka palo. Brzav kapetan. 20 miliona izgubljeno. U daljoj prepisci organizatori pišu jedni drugima da sumljaju da je avion snimio utovar, a da su akciju sprovele holandske vlasti. Šteta je velika, ali posao nestaje. Planira se nova tura i nova ruta. Videću da Porhov ne ide u Evropu. Suri nam Afrika da istovarimo robu u Africi. Sutra kad ohladim glavu i iskucam se sa mojima, odlučit ćemo idemo li u rizik i sa drugim brodom. Da smo zdravo, to je jedan udarac iz malo sreće izvuče. U sudskom postupku koji je usledio na Rubi, svi uhapšeni pomorci su osuđeni. Poruke na Sky aplikaciji pokazuju da su im odbranu, odnosno advokata, plaćali organizatori posla i naručioci kokaina. Tada, međutim, niko nije znao ko su oni. Prva godina pandemije bila je unosna za švercere kokaina, a rasla je i količina zaplenjene droge u evropskim lukama. Organizatori su se, međutim, uspešno skrivali. Evropske policije dobijale su sve više operativnih podataka o tome da kriminalci sa Balkana kontrolišu sve veći deo podzemlja. My name is Amparo Strut. I come from Spain and work as a specialist at Europol. I am dealing with investigations against illicit cocaine trafficking. In Europe, we estimate a profit for criminal organizations of around 5.7 billion euros. Za borbu protiv tako moćnih grupa, policije su morale da se ujedine. Formirana je Operation Task Force, odnosno posebna operativna radna grupa za nadzor nad Balkanskim kartelom. U toj grupi su i pripadnici srpske i hrvatske policije, a prva akcija usledila je posle šest meseci operativnog rada. Akcija pod kodnim nazivom Musala izvedena je u septembru 2021. godine. Istragu su vodile policije osam zemalja. Rezultat? U Španiji i Sloveniji uhapšena su 23 od 61 evidentiranog pripadnika Balkanskog narkokartela iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Zaplenjeno je 2,6 tone kokaina i 320 kg marihuane, 600.000 evra i nekoliko luksuznih vozila. Balkanski kartel velika je opasnost za sigurnost cijele Evrope. To je polikriminalna organizacija koja je aktivna na globalnoj razini i koja zarađuje golem novac i ima veliku moć. Trgovina drogom uništava društva i ekonomiju, te je najprofitabilnija grana kriminala protiv koje se borimo. Generira milijarde eura zarade, koje onda služe za financiranje ubojstava i korupcije. Sa novom policijskom grupom u Evropolu sve češće su i akcije zaplene kokaina i hapšenja krijumčara sa Balkana. Organizatori, međutim, ostaju van domašaja policije i ne odustaju, a ulozi pokazuju zaplene sa svakom novom narkoturom postaju sve veći. Balkanska organizovana kriminalna grupa osumnjičena da je privatnim avionima krijumčarila kokain iz Južne Amerike u Evropu. Srušen balkanski kokainski kartel u Crnoj Gori. Više od 60 optuženih pripadnika balkanskog kartela za šverc kokaina u Evropu. Razbijen balkanski kartel koji krijumčari kokain iz Južne Amerike. 12 uhapšenih u danu zajedničke akcije. Prekretnica u borbi protiv kriminalaca širom sveta, pa i onih sa Balkana, bilo je dešifrovanje kriptovanih aplikacija preko kojih su dogovarana krivična dela. 
Optužnice koje su podignute nakon toga u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj potvrđuju da je 2020. godina za švercere kokaina bila unosnija od prethodnih. Svet je stajao, a teretni preko okeanski brodovi pod komandom kriminalaca prevozili su kokain u količinama koje nikada pre nisu ugovarane. Godinama su kriminalci širom sveta koristili kriptovane mobilne aplikacije, daleko od očiju policije. Toliko su bili sigurni da su zaštićeni, da su jedni drugima slali tekstualne, audio, kao i fotoporuke. Sky ECC bila je najzastupljenija među balkanskim kriminalcima. Schwerz kokaina u Evropu, čije je tržište 2019. Evropol procenio na 30 milijardi evra, povećan je u naredne dve godine, a naručioci i krijumčari lakše su se i brže dogovarali. Istrage su pokazale da je bilo potrebno tek nekoliko meseci od prvog kontakta do realizovanja Schwerza. U Francuskoj i Belgiji u martu 2021. zaplenjeni su serveri Sky ECC i policije su došle do miliona poruka koje su razmenjivali kriminalci. Te poruke su prosleđivane policijama i tužilaštvima zemalja iz kojih se verovalo da kriminalci potiču ili iz kojih se sumnjalo da rade. Jedan paket poruka danonočno su u najvećoj tajnosti čitali pripadnici MUPA Srbije. Godinu dana su usklapali mozaik ko se krije i za koje šifre, ko stoji i za koje od švercerskih tura, ko je na kojoj poziciji u klanu, ko je imao koji zadatak. Vodili su akciju pod kodnim nazivom EASY. Tri godine nakon zaplene droge na brodu na Rubi, policija veruje da je otkrila one koji su organizovali taj šverc. 11. maja 2023. ujutru usledila je akcija hapšenja osumnjičenih balkanskih organizatora Šverca do sada najveće zaplenjene količine kokaina. Osim Arube, osumnjičeni su i za Šverc dve tone kokaina zaplenjenih u lukama u Belgiji i Holandiji. U akciji koja je sprovedena u više gradova Republike Srbije uhapšeni su organizatori ove kriminalne grupe, MS i ML, kao i još 11 osoba koje se sumnjuče da su bili vođe nezavisnih ćelija. Zahvaljujući analizi sprovedenoj na osnovu podataka s aplikacije Sky ECC, najmanje 7 tona zaplenjenog kokaina tokom 2020. godine dovodimo u vezu sa danas uhapšenim vođama i prethodno uhapšenim članovima pomenutog kartela, a radi se o sljedećim zaplenama. Oko 5 tona kokaina zaplenjen na Rubi Holandski Antili. 1,2 tone kokaina zaplenjen u Hasseltu, Belgija. 743 kg kokaina zaplenjen u Rotterdamu, Holandija. U Srbiji je uhapšeno 13 osumnjičenih. Dve osobe su od ranije u zatvorima u Holandiji i Peru, jedna je od ranije u pritvoru u Nišu, a četvorica okrivljenih su u bekstvu i za njima je raspisana poternica Interpola. Snimak hapšenja pripadnika Balkanskog kartela je objavljen, ali ne i fotografije osumnjičenih. Koga policija i tužilaštvo sumnjiče, šta poseduju, od kog novca zvanično žive i šta je kod njih zaplenjeno, otkriva tek optužnica podignuta u novembru 2023. Optuženi su živeli u različitim gradovima, od Beograda do Niša i zvanično su se bavili različitim poslovima. Policija ih i danas vodi kao kartel nad kartelima. Neka imena su javnosti dobro poznata, dok za prvo okrivljenog javnost nikada pre nije čula. Ono što je sigurno je da su dovoljno dugo bili u poslu, da sudeći prema porukama citiranim u optužnici, znaju svaki detalj šverca kokaina. Od kontakta sa južnoameričkim prodavcima do načina pakovanja na brod. 
Jedni su organizovali cele ture Šverca, drugi ulagali u posao. A ko su ti ljudi? Tužilaštvo tvrdi, vođe Balkanskog kartela iz Srbije su Lozničanin Miroslav Starčević i Nišlija Mladen Lazarević. Za Miroslava Starčevića javnost nije čula nikada pre policijske akcije IZI, ni na jednom suđenju, ni u jednom novinskom tekstu. Za razliku od njega, drugo okrivljeni Lazarević je više od deceniju poznat kao član niškog ogranka kriminalne grupe Pink Panther, koja je okrivljena za pljačke najskupljih juvelirnica širom sveta. U optužnici piše da je Miroslav Starčević iz sela Klupci na domak Loznice. Zvanično nezaposlen, bivši pripadnik policije. Izdržavaju ga supruga lekarka i otac penzioner. Kako je iz sela Klupci sa šest i po hiljada stanovnika stigao do južnoameričkih kartela, nema zvaničnih informacija. Drugo okrivljeni, Mladen Lazarević, bio je osumnjičen da je 2007. učestvovao u gotovo filmskoj pljački juvelirnice u Dubaiju. Po zanimanju je fizioterapeut. Tvrdi da se izdržava od prihoda iz kafića lagano. Vlasnik je i radnje koje u zakup izdaje mehanizaciju i teretna vozila. Zvanično je u Srbiji neosuđivan. Lazarević je 2013. samo pukom srećom izbegao eksploziju bombe zakačene na automobil njegove supruge. Dve godine kasnije na njega je pucano na Novosadskom putu u Zemunu. U toj pucnjavi je ranjen. Zoran Haksik. Es el serio sospechoso de financiar el túnel de San Juan de Lurigancho. U grupi optuženih pripadnika Balkanskog kartela su i Zoran Jakšić, poznati vođa klana Amerika, koji je sve vreme, pa i u vreme zaplena kokaina 2020. u zatvoru u Peru. Među okrivljenima je i njegov sestrić Vladan Soldo. Sudeći prema Sky porukama, on je čuvao novac vođe klana Amerika. A prilikom hapšenja, policija je kod njega u Zrenjaninu pronašla sakrivenih skoro 3 miliona evra u Buradima. O novcu koji čuva pričali su i članovi grupe koji su, prema saznanjima tužilaštva, Zorana Jakšića zvali Visoki. Ne troši ni centa, boji se Visokog. Visoki ga maltretira. Ne daje mu ni centa, a čuva mu pare. Ima milione tamo zakopane. Da je neki ološ pa bi ga pokrao, razumeš, nego momak pošten. Čuva i za mene pare, sve u cent. Optužena su i dvojca prijatelja Jakšićevog sestrića iz Subotice i Zrenjanina. Još jedno zvučno ime među okrivljenima je Ljubiša Lindo. Hapšen je u februaru 2003. u akciji u kojoj je prvi put srpska policija sarađivala sa američkom DEA. Osuđen je kao saradnik proizvođača amfetamina Milana Zarubice. Uhapšen je u Beogradu. U Nišu su, pored drugookrivljenog Mladena Lazarevića, uhapšeni jedan blagajnik i jedan automehaničar. Obojica Lazarevićevi saradnici široj javnosti nepoznati. Dok za sve ove okrivljene nije poznato da su ranije imali neke manje zajedničke poslove, pripadnici grupe iz Niša i Leskovca ipak su i ranije dovođeni u vezu. Naime, Dragan Đorđević, Gaga Panter, uhapšen u Leskovcu, pominjan je i kao saradnik sada drugo okrivljenog Nišlije Mladena Lazarevića u vreme pljačke juvelirnice u Dubaiju. U optužnici za Balkanski kartel piše da je danas vlasnik brojnih firmi, među kojima je i poznata destilerija Porečje Vučije. Ono što je jasno iz optužnice je da se dijalozi iz Sky poruka poklapaju sa švercom i zaplenama kokaina 
i po vremenu i po lokacijama. A kako su sagovornici u Sky prepisci identifikovani, ostalo je sakriveno i za za javnost zacrnjenog dela optužnice. Zbog, kako je navedeno, zaštite privatnosti maloletnika i lica koja nisu povezana sa krivičnim delima. To će ipak biti javno pokazano na sudu. Tužilaštvo i policija tvrde da su identifikovali osobe koje su iza šifara i nadimaka na Skaju. Glavni organizator posla je prvo okrivljeni Miroslav Starčević, bivši policajac. Među optuženima je i bivše vojno lice, Radisav Radović. Iz optužnice je jasno da je po prijavljenoj imovini Radović najbogatiji od svih okrivljenih. Poznat je po nadimku Mićo Crnogorac. Završio je Vojnu akademiju. Poseduje kuću od 600 kvadrata u Kotoru, lokale u Bijelom polju, u budvanskom hotelu Tre Kane i spa centar u Beogradu. Stan od skoro 200 kvadrata u Beogradu se vodi na ime njegove supruge, koja, kako se navodi u optužnici, ostvaruje i prihod od uloženih 230.000 evra u delatnost poznatog beogradskog restorana Šeher. Radović je neosuđivan. Na njega je pucano dva puta. Jednom u Belgiji i jednom u Beogradu. I to baš ispred Šehera 2016. godine. U grupi je, tvrdi tužilaštvo, identifikovani vlasnik čuvenog beogradskog restorana Faroš Kapija, Miloš Radosavljević. Tužilaštvo smatra da je Radosavljević iza šifre čoveka za koga je u Sky porukama jasno da dogovara zakup broda Aresa u decembru 2019. Dogovara nabavku legalnog tereta koji bi trebalo da bude pokriće za plovidbu, kao i papire za firmu koja u Solunu navodno prihvata taj teret. U posao nabavke i transporta kokaina iz Južne Amerike početkom 2020. sudeći prema navodim optužnice, novac ulaže i jedan od najopasnijih igrača u Balkanskom podzemlju, Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana. Tužiloštvo tvrdi da Sky poruke dokazuju da je sa prvokrivljenim Miroslavom Starčevićem dogovorio kupovinu tone kokaina za sebe i saradnike, među kojima je i sada okrivljeni Milovan Zdravković. Za tonu kokaina, sudeći prema dogovoru koji citira optužnica Starčeviću, daje 4,5 miliona evra. 4,5 mi je za hiljedu kom. Pola odma, pola kad popnu. Tužilaštvo navodi da ima dokaze da su 10. januara 2020. prvo okrivljeni Starčević i Zvicer organizovali primopredaju novca. 2 miliona 973 500 evra predato je na Zlatiboru. Dan kasnije još 450 hiljada evra u Holandiji. Ovo kupiš na Zlatibor. Jedan šofer je blizu. Ušao je u Srb. Drugi je isto danas. S jutra 450 h u hol i ostalo pakujemo brzo. Neka napune nešto pa ćemo dodati pare. Odmah ti ja davam u Srb ili CG. Samo ti ovo ubaci i davat ćemo kod nas pare. Kreću. Oni su stavili za nas hiljadu, plus sto, vreće od duga. Ima još 300 k, ako neće niko, da nudim pjeru. Dokaz da vođa kavačkog klana ima veze sa drogom koja je na brodu Aresa tužilaštvo nalazi u porukama od 22. do 24. februara 2020. Razmenjuju se i fotografije spakovane droge na brodu. Iza šifre 4 daje 70 je čovek koji se bavi logistikom i direktno komunicira sa čovekom koga zovu Ćelavi i koji je u ime grupe na terenu u Južnoj Americi. Tužilaštvo tvrdi da ga je identifikovalo i da je reč o okrivljenom Gligoriju Peljeviću, nezaposlenom arhitekti. On u danu može da proveri cenu droge kod dobavljača. Sad sam pitao da potvrde cenu robe. 12,5 miliona. 
Gligorije Peljević samo je jednom pomenut u medijskim napisima, i to još 2015. kada je u Madridu uhapšen zbog šverca kokaina. Njegovo ime više se nije čulo, sve do optužnice za balkanski kartel. Uhapšen je u Beogradu. Zaplena pet tona kokaina na brodu Aresa na Rubi svakako je bila težak udarac za organizatore. Iz Sky poruka jasno je da govore o gubitku od čak 20 miliona evra, a uhapšeno im je 12 članova posade. Ipak nastavljaju posao. Po svemu sudeći, istovremeno kontrolišu nekoliko isporuka. 27. februara 2020. Samo dva dana nakon što je više od pet tona kokaina zaplenjeno na rubi, prvo okrivljeni Starčević, tvrdi tužilaštvo, dobija poruku pošiljka spakovana. Jasno je da je reč o novoj turi. Poruku, prema navodima tužilaštva, dobija od čoveka koji je na terenu. Brod na kome je nova tura kokaina kreće iz Brazila. Ovoga puta tužilaštvo tvrdi da Sky poruke dokazuju da je organizator posla na direktnoj vezi sa dobavljačem u Brazilu. Bati, bati, prebacili smo stvari. Droga je stigla u Freetown, glavni grad Sierra Leonea na zapadu Afrike. Tamo je sačekuje čovek koga je, prema navodima tužilaštva, angažovao organizator grupe. Droga je u Freetownu ubačena na brod Grand Dakar. Ovoga puta legalan teret koji se koristi za pokriće su kakao ljuske, a kontejner ima pečat kompanije Grimaldi. Kreće plovitba ka Belgiji, zatim i dolazak broda u luku Antwerpen. Prema tvrdnjama tužilaštva, 13. juna organizatorima je jasno da imaju problem. Kontejner u kome se nalazila droga je u Luci Antwerpen odabran za proveru na skeneru. Tri dana kasnije, 16. juna, u oči skeniranja kontejnera, organizatori veruju da će problem u Antwerpenu biti rešen. Čovek na terenu, u chat grupu u kojoj su i ostali učesnici šverca, šalje poruku da je uspeo da ukloni kontejner i da čekaju mrak kako bi ga ispraznili. Sedamnaestog juna, međutim, šalje poruke o porazu. Kontejner će biti sakupljen i poslat na skeniranje. Na skeniranju policija u Belgiji otkriva 1247 kg kokaina. Međutim, odlučuje da tajno prati kontejner sa kokainom kako bi došli do naručioca. Počinje akcija pod kodnim nazivom MOMO. Kontejner će biti pušten iz luke, ali uz tajnu policijsku pratnju. Policija prati kontejnere, ali i nadzire magacin u koji kamioni treba da stignu. U magacinu su uhapšena sedmorica osumnjičenih, među kojima i osobe koje su prema optužnici zadužene da obezbeđuju dokumentaciju za legalan prevoz legalne robe u kojoj je sakriven kokain. Zaplenjeno je 1247 kg kokaina i to sakrivenog u tovaru sa kakao ljuskama. Organizatoru stiže poruka o upadu policije. O tome ko je imao koliki udeo u ovoj pošiljci kokaina, uredno je vođena evidencija u Sky porukama. Ispostavilo se da baš u vreme zaplene u Belgiji kreće treća narkotura iz Ekvadora. Kokain je na kontejner broda Kosci Shipping Denjub ukrcan u Ekvadoru, koji 17. jula 2020. kreće ka Luci Rotterdam. Ovoga puta kokain je sakriven među tovarom sa bananama. 
Prema Sky porukama, tvrdi tužilaštvo, u ovom poslu je ponovo i Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, koji organizuje nabavku kokaina. Iz EKV brzo ispaljujem kutiju. U to vreme vođa Kavačkog klana nalazio se u bolnici u Ukrajini, nakon što je u Kijevu samo nedelju dana ranije, 26. maja, pokušano njegovo ubijstvo. Prema tvrdnjama tužilaštva koje se poziva na poruke sa Sky aplikacije sa prvookrivljenim organizatorom Starčevićem i Zvicerom, u narko Turika Rotterdamu učestvuju i dvojica Nišlija, Nikola Đorđević i Deniz Mihajlović. Danas optuženi pripadnici Balkanskog klana koji su u bekstvu i za kojima je raspisana poternica Interpola. Sky poruke, tvrdi tužilaštvo, pokazuju da je Đorđević zadužen za ubačaj droge, a Mihajlović za prihvat u luci Rotterdam. Oni, kako piše u optužnici, šalju poruke u Sky Chat grupu, nakon što je kokain ubačen na brod u Ekvadoru, fotografije tovara i dogovaraju dalji plan. E pa bravo ti ga drug, svaka čast, ti si svoj odradio. Vamos, sad je moj deo na redu. 3. augusta 2020. dan pre nego što je brod uplovio u luku u Rotterdamu, stiže obaveštenje na grupnom četu Sky aplikacije da brod dolazi na zeleno. Zeleno znači da nije predviđen za kontrolu i skener. 4. augusta ujutru optuženi, sudeći po Sky porukama, čekaju da kamion sa njihovim vozačem preuzme kontejner. Rado je Zvicer, vođa Kavačkog klana, kako tvrdi tužilaštvo, šalje prvookrivljenom Starčeviću poruku da će njegovi ljudi biti na adresi magazina u 10 sati i 40 minuta. I dok optuženi, sudeći po Sky porukama, opušteno čekaju izlazak kamiona sa kokainom, holandska policija je već dva dana u tajnoj akciji. Akcija počinje 1. jula 2020. kada vlasnik jedne tamošnje špediterske firme, Lučkoj policiji, prijavljuje da su podaci njegove firme zloupotrebljeni u prijavi jednog kontejnera. Porezka služba po dolazku kontejnera u luku vrši pretres, pronalazi kokain, ali se i ovog puta odlučuje na tajnu taktičku akciju. Čeka se ko će doći po brodski kontejner. Stiže vozač kamiona koji je vožnju trebalo da nastavi do magacina u Belgiji, u mestu Halelt. Za balkanski kartel sve ide po planu. Izašao je drugovi, uspjeli smo. Kamion, međutim, staje odmah po izlasku iz luke. Među okrivljenim pripadnicima balkanskog kartela prvo nastaje nervoza, zatim i panika. Da nije murja, šta nam napraviš drug? U poslepodnevnim časovima 4. augusta kokain je već u rukama policije. U policijskoj akciji pod kodnim nazivom Krupel zaplenjeno je 743 kg kokaina neposredno po izlasku kamiona sa kontejnerom iz luke Rotterdam u Holandiji. U grupnom četu na Sky aplikaciji među organizatorima i učesnicima u poslu jasno je da jedni drugima sve manje veruju. Sumnja se na krađu. Jel ti misliš da sam ja lažav ili da sam pokrao ovo? Vidi drug da ti kažem, ovde mene niko ne može da pokrade. Drugari moji, mislim da treba samo da usmerimo energiju na dokaz da je palo. Dobijamo i dajemo dalje dokaz i stva rešena. Zaplena u Rotterdamu, kako se čini po Sky porukama tužilaštva, dovela je do razdora među učesnicima u poslu. Koje su razmere tog razdora, saznalo se u drugom krivičnom postupku, postupku protiv klana Veljka Belivuka. Kako se je čulo od saradnika okrivljenih, koji su svedočili o zločinima Belivuka i njegovih saradnika, Radoje Zvicer je za pokušaj njegovog ubistva u Ukrajini okrivio baš nišku grupu Pink Panthera. Osveta je, tvrde svedoci, poverena Belivuku. Na meti su se našli drugookrivljeni Mladen Lazarević, kao i njegov saučesnik u ranijim pljačkama, 
Milan Ljepoja. Ljepoja je ubijen u decembru 2020. u kući Strave u Ritopeku. Prema optužnici bio je poslednja žrtva Belivukovog klana. Lazarević je tvrde svedoci izbegao smrt hapšenjem Belivuka i Miljkovića u februaru 2021. I Lazarević i Starčević su u pritvoru. Da li je i ko stajao iza njih u poslovima koji su se odvijali od Latinske Amerike do Evrope, u optužnici Srpskog tužilaštva nema reči. Taj odgovor daje optužnica koju je zbog zaplena na brodu Aresa na Rubi podiglo specijalno tužilaštvo Crne Gore, u kojem se za učešće u tom švercu kokaina optužuju tamošnji državljani. Crnogorska optužnica okrivljene povezuje sa najjačom mafijom na svetu, kalabrijskom nedrangetom. Akcija koja je u Crnoj gori dovela do ove optužnice, poznate kao Florida 1, počela je u julu 2022. kada je u saradnji sa Evropolom uhapšeno 29 osumnjičenih u Hrvatskoj, Italiji, Crnoj gori, Holandiji, Srbiji, Sloveniji i Portugalu. Osim kokaina zaplenjenog na Rubi, optuženima u Crnoj gori na teret se stavlja i šverc kokaina zaplenjen u još dve akcije. 533 kilograma kokaina u maju 2019. u portugalskoj luci Horta i šverc 411 kilograma kokaina koji je mornarica obale slonovače zaplenila u februaru 2020. godine. Istrage baš te dve zaplene policiju su dovele do italijanskog državljanina Luciana Camporezija, za koga i Evropol i Crnogorska policija tvrde da je povezan sa mafijaškom organizacijom Nedrangetom. Camporezi je i zbog drugih krivičnih dela u Italiji već osuđen na 20 godina zatvora. Crnogorsko tužilaštvo tvrdi da je kriminalna organizacija koju je osnovao Camporezi delovala od 2017. do 2020. i to u Crnoj gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, ali i u zemljama u kojima se nabavljao i iz kojih se dovozio kokain. Više od godinu dana od hapšenja osumnjičenih u Srbiji, u specijalnom sudu počeo je sudski postupak protiv optuženih pripadnika Balkanskog kartela. U junu 2024. počelo je pripremno ročište, a do sredine jula iz zatvorskog pritvora puštena su četvorica optuženih. Određena im je mera kućnog pritvora sa elektronskom nanogicom. Jedan je pušten bez kaucije, a trojica uz jemstvo od 59.300, 240.000 i milioni 200.000 evra. Tužilaštvo je na odluke suda uložilo žalbe. Protive se odluci da iz zatvora budu pušteni, oni za koje se sumnja da su pripadnici kriminalne grupe koja se tereti za krijumčarenje kokaina, čija se vrednost meri milijardama evra. Glavni pretres počeo je 26. novembra, dok su optuženi pripadnici Balkanskog kartela koji se brane sa slobode, kao i advokati svih 20 optuženih članova ovog klana ulazili u specijalni sud, iz tužilaštva za organizovani kriminal stigla je najnovija vest. U Srbiji je uhapšeno još osmoro osumnjičenih da su pripadnici grupe Balkanski kartel. Jedan osumnjičeni državljanin Srbije uhapšen je u Ekvadoru, jedna osoba u BiH, dok se jedan osumnjičeni od ranije nalazi u zatvoru u Hrvatskoj. Na suđenju koje je ubrzo počelo, saznalo se da su među uhapšenima trojica od ranije optuženih da su pripadnici grupe koji su pušteni iz pritvora. Novom istragom obuhvaćena su i još trojica koja su sve vreme u pritvoru. Ime jednog uhapšenog do sada nije dovođeno u vezu sa organizovanim kriminalom. 
Radi se o uhapšenom Mladenu Papoviću, vršiocu dužnosti direktora javnog gradskog saobraćenog preduzeća Novi Sad. O Papoviću u zvaničnoj biografiji objavljenoj na sajtu GSP Novi Sad ima svega nekoliko informacija. Navodi se da je on od 2014. do 2016. bio saradnik za pravne poslove u javnom preduzeću Urbanizam u Novom Sadu. Zatim da je od 2020. do 2022. znači baš u vreme kada se odvijao šverc kokaina, za koji se sada sumnjiči, bio direktor novosadskog preduzeća Sky Optik. Na funkciju VD direktora GSP imenovan je u septembru 2024. Osumnjičeni u novoj akciji policije terete se za šverc više tona kokaina koje su iz Ekvadora i Brazila švercovane u Evropu 2019., 2020. i 2021. među kojima je, navodi tužilaštvo, i pošiljka od pola tone kokaina koja je u Luci Ploče u Hrvatskoj zaplenjena u martu 2021. godine. U novoj akciji hapšenja policija je kod nekih od osumnjičenih pronašla oružje, veliku količinu municije, zaplenjeno je više skupocenih vozila, satova i veća količina novca. Organizatori ove podgrupe Balkanskog kartela prema sumnjama istrage su jedan Beograđanin i jedan Kikinđanin koji su uspjeli da izbegnu hapšenje. Branioci okrivljenih, već je jasno, ići će na obaranje Sky poruka, u stvrdnju da je ta prepiska nezakonit dokaz. Konačnu odluku doneće sud, ali je jasno da su baš Sky poruke u ovom slučaju, kao nikad do sad, razotkrile način na koji se nabavlja kokain od južnoameričkih dobavljača, kako se dogovaraju transporti, biraju brodovi i posade i kako kokain dolazi do evropskih luka. Konačan epilog, epilog suda, se čeka. Jedno je sigurno. Obistinila se Sky poruka koja je u februaru 2020. stigla na Sky aplikaciju jednog od optuženih. Snimaće dokumentarac po nama. 